Hi students, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài 5 của phần phỏng vấn xin việc. Trong bài 5 chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn những câu hỏi về kinh nghiệm làm việc, thành tựu đạt được khi đi làm, lý do đi xin việc và lý do rời bỏ công ty cũ. Chúng ta sẽ đi từng phần. Phần đầu tiên là phần kinh nghiệm làm việc. Chắc chắn rằng khi mà đi làm thì ai đó đã đi làm thì cũng có kinh nghiệm làm việc trước đó rồi. Với những bạn sinh viên mới ra trường thì có thể bạn đưa vào đây những kinh nghiệm bạn làm việc part-time khi là sinh viên. À, trong phần này thì có thể bạn bị hỏi những câu hỏi như Please tell me your work experience. Hãy nói cho tôi về kinh nghiệm làm việc của bạn trước đây. What about your work experience? Hay Have you got any experience in cộng với ngành nghề, ví dụ như là in sales or in marketing? Do you have any sales experience? Hoặc Where did you work in the past? Tất cả những câu hỏi phía trên đều mong muốn rằng là bạn đưa cho nhà tuyển dụng những câu hỏi, những câu trả lời về kinh nghiệm làm việc trước đây của bạn. Với phần này thì có thể chắc chắn bạn sẽ đưa ra những câu trả lời như là Tôi đã làm việc với tư cách làm nhân viên gì đó. I work as cộng với nghề nghiệp. Ví dụ như bạn nói rằng I work as an engineer. Tôi đã làm việc với tư cách là một kỹ sư. Hoặc tôi đã làm việc với một tư cách là Thư ký, I work as a secretary. Bạn nhớ hãy tìm những từ mô tả đúng công việc của bạn trước đây đã làm nhé. Ngoài việc nói ra là bạn đã làm những công việc gì rồi thì bạn hãy nói rằng tôi đã làm việc cho công ty nào rồi. I work for, tôi đã làm việc cho, cộng với tên, công ty. Ví dụ, tôi đã làm việc cho công ty ANZ, I work for ANZ. Ngoài việc nói tên công ty và chức vụ bạn đảm nhiệm thì có thể bạn nói rằng tôi làm việc trong mảng nào đó. I work in marketing. Tôi đã làm việc trong lĩnh vực marketing hoặc nói rằng I work in teaching. Tôi đã làm việc trong lĩnh vực giảng dạy. Chúng ta hãy cùng nhìn vào ví dụ ở đây. Part 4. About work experience. Recording 3. Have you done that kind of job before? I have a job in a department store. How long have you been working there? One year. Can you often work out of time? Yes, no problem. How many employers have you worked for? Only one, since I've graduated from the university for just over a year. What kind of work are you doing now? I'm working as an export sales staff member for a foreign trading company. Với ví dụ số 1 thì bạn có thể thấy rằng ứng viên ở đây có thể là một người mới ra trường bởi vì kinh nghiệm làm việc khá là đơn giản. Tuy nhiên nhà tuyển dụng vẫn đưa ra những câu hỏi như chúng ta đã vừa liệt kê. Have you done that kind of what kind of job before? Have you done that kind of job before? Bạn đã làm thể loại công việc tương tự như thế trước đây chưa? I got a job in a department store. Tôi đã làm việc ở cửa hàng bách hóa tổng hợp. How long have you been working? Bạn đã làm việc trong vòng bao lâu? One year. Trong vòng thời hạn là một năm. Can you often work overtime? Overtime tức là thời gian làm việc thêm giờ. Bạn có thường hay làm việc thêm giờ không? Ok, no problem. Không có vấn đề gì với tôi cả. How many employers have you worked for? Câu hỏi này có nghĩa là bạn đã làm việc cho bao nhiêu công ty, cho bao nhiêu sếp rồi? Only one. Since I have graduated from university for just over a year. Mới chỉ có một công ty thôi ạ, à, bởi vì tôi mới tốt nghiệp được vòng một năm thôi. What kind of work are you doing now? Thế còn hiện tại, bây giờ thì bạn đang làm công việc gì? I'm working as an expert sales staff member for a foreign trading company. Tôi đã làm việc uh, hiện thời với tư cách là một nhân viên sales ở trong một công ty thương mại quốc tế. Với cách trả lời này khá là đơn giản, bởi vì À, nhà tuyển dụng muốn biết rằng bạn là có kinh nghiệm làm việc như thế nào và tính chất công việc là gì. Với ví dụ số 2, chúng ta hãy cùng phân tích. Some ordinary questions. How do you keep up to date on industry development? Answer A. I subscribe to an economic news service on the internet and I also read industry magazines to study the cutting edge technologies and product development. Answer B. I subscribe to a number of industry publications, keep an eye on relevant websites, 
and try to attend hotel management conventions whenever I can. I was fortunate at my last job that I was provided with the time and funding to attend a number of hotel management conventions. What are the most valuable skills to have in this field? Answer A. The ability to look ahead, interpersonal skills, and a good command of English. Answer B. I think there are a number of valuable skills, including the people skills, intercultural skills, language skills, and business skills that I have referred to earlier. In addition, the ability to innovate in business may be the most valuable. Without innovation, businesses stagnate and die. How did you select your career? Answer A. I selected my career to make full use of my French and to work in the architectural design sector, utilising my industrial design degree. Answer B. When I was in elementary school, I loved cooking and I wanted to be a chef. At some point I lost the desire to be a chef, but throughout school I worked part-time in the restaurant and hotel industry. I found that I really liked it, which is why I went back to school and studied hotel management. Với ví dụ số 2, chúng ta hãy cùng phân tích. Với ví dụ số 2 ở đây thì bạn có thể thấy rằng ngoài việc nói rằng tôi làm việc với tư cách là À, nhân viên này thế nào cho công ty gì và lĩnh vực nào thì có thể uh, bên tuyển dụng hỏi bạn những câu hỏi như sau à, bạn có những kinh nghiệm hoặc là bạn làm thế nào để cập nhật được với những thông tin ở trong uh, phát triển trong ngành công nghiệp này và câu trả lời A I subscribe to an economic news service on the internet and I also read industry magazines studying the new cutting edge technologies and product developments Câu trả lời này có nghĩa là tôi đã đăng ký vào dịch vụ tin tức của ngành kinh tế và trên Internet và tôi cũng đọc những tạp chí về ngành công nghiệp, à, về ngành này để có thể cập nhật được với những công nghệ tiên tiến nhất cũng như là phát triển sản phẩm mới nhất gần đây. Câu trả lời số 2 I subscribe to a number of industry publications. Keep an eye on the relevant websites and try to attend the hotel management conventions whenever I can. And I was fortunate at my last job that I was provided with the time and funding to attend a number of hotel management conventions. À, tôi cũng đã đăng ký một số những cái báo chí hoặc tạp chí hoặc những à, sản phẩm ấn bản về lĩnh vực này. Tôi cũng đọc những cái website liên quan đến thông tin và tôi cũng có cơ hội để tham dự các hội thảo về quản lý khách sạn. Và tôi cũng khá là may mắn trong công việc trước đây thì tôi cũng đã được công ty hỗ trợ thời gian và ngân quỹ để có thể có cơ hội tham gia được các hội thảo về quản lý khách sạn quốc tế. Câu hỏi số 2 What are the most valuable skills you have in this field? Sau khi hỏi về kinh nghiệm thì có thể nhà tuyển dụng sẽ hỏi bạn những câu hỏi như là uh, kỹ năng mà bạn thấy là bạn học được nhiều nhất từ công việc trước đây trong lĩnh vực này là gì? Câu trả lời A The ability to look ahead interpersonal skills and good commands of Chinese Rất là ngắn gọn phải không ạ? Khả năng tôi có thể nhìn nhận vấn đề từ ở trước, à, khả năng giao tiếp giữa mọi người và khả năng sử dụng tiếng Trung Quốc tốt. Câu trả lời B có vẻ dài hơi hơn và đưa ra khá là nhiều chi tiết. I think there are a number of valuable skills including the people skills, intercultural skills, language skills and business skills that I have referred to earlier. In addition, The ability to innovate in business may be the most valuable. Without innovation, business stagnates and dies. Ờ, tôi nghĩ rằng là tôi có rất là nhiều kỹ năng giá trị tôi có được từ công việc trước đây. Ví dụ như là kỹ năng giao tiếp với mọi người, kỹ năng giao tiếp giữa những các nền văn hóa khác nhau, kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng kinh doanh. Nhưng với tôi, kỹ năng quan trọng nhất đó là kỹ năng kinh doanh. Bởi vì tôi biết đưa ra những sáng kiến trong kinh doanh. Nếu như trong kinh doanh mà không đưa ra những sáng kiến thì có thể doanh nghiệp bị đình trệ và có thể bị chết. Với câu hỏi số 3, how did you select your career? Có nghĩa là bạn lựa chọn ngành nghề, hướng nghiệp của mình như thế nào? I selected my career to make a full use of my French and to work in the architectural design sector utilizing my industrial design degree. 
Bạn có thể nói rằng là bởi vì tôi có vốn tiếng Pháp rất là tốt và tôi cũng muốn làm việc trong ngành công nghiệp thiết kế à, các công trình kiến trúc bởi vì tôi đã học trong ngành thiết kế. Câu trả lời B. When I was in elementary school, I loved cooking and I wanted to be a chef. At some points, I lost the desire to become a chef. But throughout school, I worked part-time in the restaurant and hotel industry. I found that I really like it. And which is why I went back to school and studied hotel management. Ở trước đây thì ở tiểu học thì tôi đã thích ngành nấu nướng rồi, nhưng sau một thời gian do cuộc sống có nhiều thay đổi cho nên tôi đã bỏ